Assalamualaikum dan apa khabar kawan-kawan Jadi lagi, lagi, lagi aku tak ada skrip Aku tak tahu apa yang aku nak cakap uh, <laughs> Jadi kembali lagi ke dalam satu lagi recommendation Maybe aku tak tahu ke mana kita orang akan melalui Seperti biasa dalam recommendation ada Acip Hai <laughs> Dan ada Atu Hai Eh hey, ni recommendation ke? No, ni macam kita nak gas pasal pun-pun je Mandangkan tiba-tiba orang banyak bincang pasal pun-pun kan online Macam, ah, well, well, might as well Oh, by the way, mikrofon baru ya <laughs> Wah, fancy Tiba-tiba dengan suara atuk sedap je Haa, hmm, tu lah Dulu ni macam orang macam orang gemuk cakap dengan mic Dekat-dekat, memang aku gemuk pun tapi agak-agak Tu lah, suara profesional <laughs> Jadi apa benda yang kita orang sembang, kita orang cuba sembang pasal satu cerita yang kita orang tiga-tiga pada baca iaitu uh, Oyasumi Pun Pun, Good Night Pun Pun, Selamat Malam Pun Pun, karya Inoi Asano. Yeah. Jadi first thing, uh, sebelum kita sembang kod angkut summary dia, aku korang rasa cerita ni sesuai tak untuk umum? Ah. Oh by the way, spoiler warning eh, cerita ni akan kita akan spoil. Um, cerita ni dia senen, senen yang jenis dark punya. Um, there's a lot of sensitive topics, contoh dia macam sex, rape, um, living in uh, contoh macam uh, diceritakan macam mana kalau parents kau curang. Hmm, family issues, existential, existential ada juga kan? Ada juga, tengok ada jadi tiga segi tu. Ha. Ah. Dia ada pasal self-harm kan aku, Well for now aku tak nak lah spoil Tapi summary-nya it's about Budak ni namanya Pun Pun And hmm. budak tu Tak pernah dilukis sebagai orang Dia macam burung tau Kau akan nampak dia macam burung je sepanjang aku baca manga tu Sepanjang berapa? Seratus lebih chapter tu And then dia lebih kepada Personifikasi lah Pun Pun Apa yang dia fikir pasal diri dia So kita akan nampak Pun Pun tu Dari kecil sampai besar Ya yeah, itu Secara singkat memang yang tu lah. Kalau kau nak tahu lagi, sila lah baca. Actually, <laughs> jangan baca. Actually, jangan baca. Actually. Okay, <laughs> serious warning. Kalau korang dalam keadaan yang not in a good place in your life, tolong jangan baca cerita tu. Bahaya. I mean, most of the time, kalau kau baca internet punya comment, it's like, if this is the best, this is the worst best manga I've ever read. Or this is the best worst manga I've ever read. <laughs> Macam mana Best manga I ever read Never will read it again <laughs> dia, Aku kalau never will read it Sebab bagi aku dia It's one of the Unforgettable lah untuk aku I mean aku speak read kali Masa aku dah macam penat Malah nantilah Nantilah aku read it Okay dia macam aku pernah cerita kan Korang apa apa Movie yang bagi effect kat aku Parasite tu kan Jadi pun-pun Pun-pun ni lebih kurang sama lah macam tu Dia bagi satu perasaan yang Yang aku tak boleh explain dengan pelik Tapi ah, Yang tu lah <laughs> Faham, faham Tak kerti juga nak explain macam mana Aku macam Aku masa tu tengah depressed Aku baca 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 Pumpu ni Lagi shock rasa depressed tu <laughs> Biasa tak? Biasa tak? Korang dengar ni korang bayangkan Reflect ni tu <laughs> ah, Tak tak. Aku aku su- aku suka dia punya de- Depressing tu lah But I, I know that's not the Whole charm of this story lah Tapi dia macam Apa yang aku paling Boleh nampak adalah Bagaimana kesan Kesan masalah keluarga tu terhadap mental dan pemikiran anak sampailah ke besar. Dia punya kesan teruk tu. Dia macam benda-benda kecil je. Ya, yeah, benda kecil sangat. Asal-asal tu benda kecil jadi benda besar. So macam once you get into it kan, macam you can kind of make sense of why pun-pun boleh jadi depressed gitu. And sebab dia relatable sangat, orang pun baca dia relate dengan benda tu, dia baca benda tu, dia rasa macam Oh aku pun boleh jadi depressed macam ini juga kan. I mean like, kalau kalau nak kata relate pun but the way dia tunjukkan tu kita daripada rasa relate kita akan rasa empati tak amat sangat. Betul. Tapi tapi I mean berlainan dengan Acik Acik rasa lagi teruk kan. Aku memang depressed. As in like aku diagnose depressed tapi aku baca aku rasa uh, macam aku boleh faham pun pun but at the same time aku rasa macam oh man. Oh thank god that isn't me. Ah, boleh faham aku pun macam okey bersyukurlah hidup aku tak jadi macam pun-pun. <laughs> Tapi dalam masa yang sama ada setengah waktu tu aku macam nak cakap kat pun-pun, dude get a grip lah. <laughs> I, I, I mean to be fair, kita akan memang benda tu akan kita akan cakap diri sendiri pun benda tu kan. 
Macam we, we will tell ourselves to get a grip tapi sebab kalau watak watak pun pun dia bertakung dengan diri dia sendiri ya tu yang macam lagi ni tapi rasa like tapi rasa macam tak seteruk i mean your mileage very very lah orang katakan ha, setiap orang akan lain kan ah ha, kalau aku macam apa bila bila aku tengah depres aku akan cenderung memang aku nak cari cerita yang depres supaya aku boleh boleh rasa lagi depres tu sampai aku dah bosan macam tu lah sampai aku rasa aku boleh move on macam tu lah dia, dia macam lebih kepada kesasis kan it's like ah katasis yes 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 kalau kau kalau kau tengah sedih contoh macam putus cinta kan rasa pada dengan lagu cinta ataupun lagu putus cinta heartbreak kan dia bukan je sebab kau nak rasa lagi sedih sebab so, kau nak ke, satu kelegaan dan kelegaan tu datang daripada kesasis lah orang cakap pelepasan emotion betul ah yes pelepasan emosi tu penting itu yang aku baca pun pun dua kali tu dua kali aku baca tapi tu pun tak aku masih tak boleh nak aku masih tak boleh nak apa panggil nak summarisekan cerita dia pasal apa dia a lot of things are happening Ah ha, banyak sangat banyak sangat benda yang berlaku sampai sampai ke tahap random gila ke ni Salah satunya ke ah ha, plot ajaran sesat plot ajaran sesat tu actually quite interesting lah sebab dia berbalik kepada tema family kan sebab family tu satu lepas tu tak silap aku aku pernah baca ke internet yang sebenarnya kau tu wujud ini you know, asano nak cuba shonen kan dia nak cuba jadi shonen right oh maksudnya maksud adakah macam dia nak buat pun-pun tu somehow akan berlawan dengan ke tu tak dia dia dia, dia bukan pun-pun ke tu shonen Maksudnya kau tengok ada satu yang unicorn tu kan? Aha. Unicorn apa rambut panjang tu kan? Yang tu lah hero dia. Hero tu is like, like the one chosen guy yang akan selamatkan bumi. I see. Jadi sebab tu lah ada meteor. Ah, ada good vibration. <laughs> jadi kau bayang, <laughs> Jadi kalau kau tu kan aku tengok tu, aku anggap kan macam kau bayangkan betapa bodohnya storyline shonen di, dihidupkan dalam dunia yang betul. Tiba ada seorang chosen one datang buat geng, geng semua percayakan dia, pekerja dah haram semua. <laughs> <laughs> walaupun dia, walaupun dia punya assistant tu macam obviously penggunakan dia punya kebodohan dan kebodohan orang lain tu. Hmm. Uh, kenaifan lah aku rasa lebih ke kenaifan. Ah kenaifan ya yeah, betul betul. I, 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 aku rasa macam nak bincang lagi cult tu sebab aku rasa cult tu agak interesting tapi cult tu actually datang uh, the storyline for the cult actually is a bit late. It's actually or at the same time dia dia introduce awal but the effect of the cult is very late macam dia akan lama lambat dia awal-awal dia, dia tunjuk sikit je masa kat mak mak aku apa semua tu dia tunjuk sikit je so ok kita ada pun-pun ok kita cerita pasal sekolah rendah pun-pun eh, sebab kita sekolah, sekolah rendah pun-pun is the first art of pun-pun so uh, pun-pun kat sekolah rendah dan pun-pun sebagai seorang budak is very orang kata normal lah dan uh, on one day setakat aku boleh ingat lah kan sebab aku dah lama tak tengok tak baca Uh, on one day ada seorang budak ni nama dia Aiko. Aiko datang as a transfer student lah tu kan. And dia orang ni macam macam orang kata macam mana lah. Pun pun ni dia walaupun dia budak dia terus macam aku rasa nak kata jatuh cinta pun tak kan. Tapi dia macam dia macam kita dululah ada crush kat dalam sekolah ingat she's the one nak pekerja dah semua tu lah. <laughs> Pada time tu naif 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 kita kita budak-budak. Tapi lawak lah kan. At the same time, at the same time kau boleh faham jugalah. Dia, cara dia exaggerate tu memang lawak gila lah. Betul. Tak, aku, aku tak, aku paling tak boleh terima apa hal, apa hal cikgu dia perangai macam tu eh. <laughs> dia macam mana lah yang tu. Yang tu bagi aku cara dia nak tunjukkan yang sebenarnya orang, kalau kau masa kecil kan kau anggap orang tua ni orang yang bodoh. Bukan bodoh. Jumut, jumut, jumut. Jumut tu satu-satu lagi macam kita ingat dia tahu semua benda sebenarnya. Sebenarnya dia orang pun sama blur je macam aku. I see. Ah, ya yeah, betul. Ah, jadi bagi bila dia lukis macam tu, hakikatnya orang tua pun macam tu. <laughs> oh, ya. Yeah. Dia, dia ada juga uh, apa ni, interesting dynamic dia dengan pun-pun dengan uh, apa ni, uncle dia dengan apa ni, pakcik dia. Tapi okay. balik pada Aiko. Okay, dia, uh, dia suka Aiko. Uh, so for some reason, Aiko pun suka dia. Alah, budak-budak kan. But at the same time, Aiko ni, mak dia pindah ke situ sebab mak dia is part of the cult lah yang kita cerita tadi tu kan. Nak cakap cult ke ajaran sesat? Uh, ajaran sesat lagi relatable, lagi sedang dengar kot. Okay, dia part of satu ajaran sesat ni kan. And ajaran sesat ni macam Jehovah macam, dia dia tak ada sangat kat Malaysia lah tapi dia macam Mormon kan. Dia macam ayah pen ada tablet, lepas tu tablet tu pergi 
uh, semua rumah lepas tu dia kata nak beli tak air mujarab ni lepas tu mak, mak dia pergi uh, masa dia buat tu dia pergi ke rumah uh, pun-pun lepas tu pun-pun nampak dia Belak- nampak dia dengan mak dia sekali lah lepas tu Aiko pun malu and somehow apa jadi lepas tu actually lupa dia tak silap aku time tu time tu tak silap aku pun-pun baru lepas habis bergaduh dengan laki yang main badminton tu ke badminton ke boleh keranjang tau uh, lepas tu dah habis bergaduh lepas tu time tu lah Aiko ajak pun-pun untuk keluar kot lari daripada tempat tu tapi pun-pun tak jadi. Ah dia tak berani. Ha dia tak berani dia keluar, keluar juga dengan pak cik dia tak silap aku. Ah ya ya ya. Pun-pun pun bukan dia ada nak main badminton ke kan? Ha dia time tu ada seorang ada seorang lelaki suka kat Aiko lepas tu dia orang macam cinta tinggi segi. Ya 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 betul lah dia betul. Lah. Lepas tu uh, interestingnya dia macam it sets up this kind of dynamic kan kita kita ada cakap tadi yang um, cult tu macam shonen is like a shonen trope and uh, macam parody macamnya dia uh, orang kata agak ridiculous lah. Um, in a sense kau boleh kata yang ajaran sesat tu lari daripada reality. Mana ada air mujarab boleh sembuh semua penyakit kan contohnya. Cuma dia orang nak percaya je benda tu dan dia orang jual benda tu benda ni tak datang kat dia orang pun untung dia tak pergi dia orang pun untung dia pergi bos yang gila juga kerja dia kan tapi itulah it's like it's a, it's almost like a theme aku rasa ni lah satu salah satu theme paling masa cerita tu it's like a theme of people running away from reality and how it affects people then uh, people around them macam aiko mak dia seorang uh, seorang ahli ajaran sesat tu apa jadi kat aiko Okay. Dan ada seorang ni, ada seorang watak ni um, dalam uh, episod, dalam chapter-chapter yang belakang-belakang tu Dia pun masuk tertarik dengan uh, group tu sebab dia rasa macam dia ada tempat kan He has a place in that group, so dia suka, so dia join the group tu kan Padahal benda tu semua tipu, apa jadi kat dia kan And pun pun sendiri pun, dan ni, uh, ni antara salah satu perkara yang pun pun kau akan jumpa ag- ag- agak aneh lah dalam awal cerita. Dia ada satu ni, seorang ni yang dia namakan God. Ya, yeah, God dia tu. Ha. God dia tu, Ya Allah. Ah ha, Dia pun dia punya chan tu pun dia God, dia God tinkle-tinkle hoi. Haa, tinkle-tinkle yang pakcik dia bagi dekat dia tu. Ha. So, dia pun ada orang kata personifikasi lah Tuhan dia sendiri kan dan dia akan selalu berborak dengan Tuhan pun 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 daripada kecil sampai besar dia akan ada benda tu dan dia macam it's like apabila kita makin lama makin baca story tu kan kita akan tahu um, kita lari mana jauh pun daripada realiti dia akan tarik balik kan betul kalau muka dia creepy gila mudah lah muka oh, dia no. muka tak. muka dia lah creepy lawak bongok tu Itulah, aku siapa tu? Kreditor dia. <laughs> tak apa, assistant dia. Okay, tu lah aku cakap lah. Korang anggapkan yang God tu sebagai apa lah? Yang God untuk dia lah. Halusinasi. Halusinasi. Okay lah, jadi aku aku lebih kepada macam mana lah. Aku anggapkan God dia sebab bagi aku pun-pun ni, dia seorang yang banyak bercakap dekat dalam kepala dia banding dekat luar. Jadi... Aku rasa aku seorang saja kot. Aku macam, okay, senang cerita aku relatekan dekat diri aku lah. When, bila kau nak cakap dengan orang kan, kau ada tak macam senario seribu satu apa benda yang akan berlaku? Ha, jadi macam, ha, jadi bila aku tengok God tu kan, the God is like, macam kalau aku nak cakap sesuatu, tiba-tiba nanti dia datang. Kalau kau cakap ni, akan jadi macam ni. Ha, tak pun, ha, tak pun ada tiba-tiba datang, eh, kau patut buat macam ni lah. Ha, macam the rational side ke macam tu? The rational side, the what if side ah. Baik, aku faham kalau aku ada macam conversation dengan kau tak kau kan. Aku pun ada. Ta- tapi at the same time you always think that okay, this this voice is me, this second voice is also me. Tapi dalam cerita pun pun kan, at least masa awal-awal lah, dia tak tahu pun God tu datang dari mana. Ah ya, yeah, betul. Awal-awal betul. Lah. So at this uh, so macam aku pun takkan cakap Uh, benda tu macam omongan ataupun monolog dalaman kan sebab dia dia tak dapat nak kekalkan identiti dia dalam dalam uh, interaction dia dengan ni lah Tuhan personifikasi Tuhan dia tu lah at that, that, that age tu lah masa umur tu lah 
masa masa tua masa, masa tua dah besar sikit dia tahu ke tak silap dia dah, dia bagi bagi aku lah sebab dia cerita, cerita pumpu ni you can't define it as one one thing sebab kalau bila kau baca pumpu ni bagi aku kau kau akan ada definisi kau sendiri yang tu magic ni cerita ni for, for some reason it's very personal even though yes dia walaupun walaupun topik dia heavy semua tapi bila kau habis baca kau akan ada makna kau sendiri dalam cerita ni yang tu magic dia faham kalau kalau kau sanggup baca lebih sekali aku rasa kau memang akan dapat banyak lah actually yeah. <laughs> kalau kau sanggup kalau kau tak mampu tak payahlah weh lagi tak. baik kau happy daripada kau baca cerita ni <laughs> <laughs> kalau aku aku rasa mungkin aku akan consider baca lagi sekali kot tapi aku nak beli dia punya tangkobon lah yang buku jilid buku dia ha. apa jilid lah semua sekejap tengok omnibus dia omnibus tapi best lah juga kau kau fokus juga kepada the cult side tu sebab aku masa kecil aku aku masa masa childhood dia aku tertarik dengan uncle dia tapi uncle dia pun macam one of the uh, ni kan one of the primary influence kan yang membentuk dia ha bagi aku macam uncle dia uncle dia boleh jadi macam dia tapi nasib baik dia dah jumpa bini dia tu ha, dia jumpa bini dia pun bongok ke actually sama je aku rasa <laughs> so basically family pun pun ni semua bangang semua fakta <laughs> semua fakta semua bangang semua macam Kenapa kau buat macam ini? Kau tak puas ke? Okay, Omnibus dia ada tujuh volume. Tapi kebanyakannya unavailable sekarang. Aduh. Omnibus? Dekat mana? Uh, tengok kat book depository. Ada volume tiga je. Dia ada tujuh. Uh, <coughs> yang lagi tu tak ada. Yang lagi enam tu tak ada dah. Merasa kena tunggu restock kot. Tunggulah nanti ya cik. <laughs> hmm, tak tahulah kalau ada restock ke tak. Sebab sekarang ni, rasanya sejak COVID-19, sejak COVID-19 ni, mang- mangga punya stok seluruh dunia ada apa? Ada masalah stok. Ha, ada kurang. Sebab so, itulah kita kena belajar baca komik secara halal. Di halal. Betul. <laughs> Di Pangan Plus, juga Azuki dan juga Viz Media ataupun kalau nak tak tak halal sangat pun pakai VPN. Yes. <laughs> okay, kita tak di sponsor. Tak di sponsor. Ha. So, Shah, kalau nak bagi duit, please. Ah, ha, Benar. Tak boleh Bagilah express duit. VPN, not VPN. Please, kita nak duit. <laughs> boleh benar. bagi, boleh bagi mikrofon kat mic ke? <laughs> Tapi yang tu, back, back to perempuan lah. Walaupun family dia fucked up dan bengong pun. Tapi untuk kau nak... Menafikan ada family macam tu agak suka. <laughs> Tambah lagi kita pun Alhamdulillah. Aku, aku bersyukur lah sebab aku tak ada family macam tu kan. So aku tak adalah nak cakap. Sebab tu aku cakap macam well at least I'm not that guy. <laughs> Walaupun it's uh, I think it's still a very personal story but macam I think I can imagine. Aku rasa kita semua boleh imagine what kind of uh, orang kata fucked up family yang secara asasnya is just very broken people. Macam mak dia broken in some world. Ayah dia, ayah dia selamat dapat lari lah kot. Tapi ayah dia pun ada penyesalan juga. Macam semua orang tu ada penyesalan. Uncle dia ada penyesalan. Uncle dia dapat dapat jugalah dia punya salvation tapi dia takut juga. <laughs> dia punya aunty dia ada penyesalan. Tapi yang tu uncle, uncle dia memang bagi aku lah cerita uncle dia. Uncle dia tu it's like the second most important person in the story. Hmm, Aku suka watak uncle dia. Selain daripada Aiko, dia ayah uncle. So uncle dia is like sebab uh, orang kata macam family dia ni, parent dia, mak dia, mak dia ni boleh kata narcissist lah kan. Ayah dia pula. Ayah dia tak ada, tak ada backbone lah senang kita. Uh, dia tak ada backbone. Lepas tu dengan pun-pun pun dia macam tak ni sangat, tak connection sangat. So most of the orang kata older figure in pun-pun punya childhood dia lah dia punya uncle. And uncle dia buat masa tu pada awalnya is like good for nothing lah hmm betul lah juga dia cuma dia kerja apa dia kerja pelukis kan dulu dekat art art dia pengen mengajar art macam tu lah ah, ah betul dia pen art tutor ha. tapi macam uncle dia pun macam standard lah dia dia ada kisah silam yang fakta juga lah standard lah <laughs> uh, tapi yang aku paling paling efek bila kat hujung tu lah bila dia dapat anak tu dia macam dia berhagap anak dia tak masuk. Sebab dia dah tahu dia punya keluarga, kisah keluarga dia macam mana. Lepas tu kat hujung tu dia macam, tolonglah bagi anak aku tak hadapi cycle keluarga ni. Sebab at the, at the end of the day macam, ni macam, ni tak adalah spoiler sangat. But, 
Macam family tu bukan family yang happy lah. At the end of the day pun. It's very broken. Very broken. Tapi yang tu pun kalau kau tengok pun besar pun, kau tak akan nampak benda tu sebenarnya. Jadi kalau macam kalau kau tengok last chapter kan, dia jumpa member sekolah rendah dia dulu. Kalau dari pandangan member sekolah rendah dia tu kan, pun ada quote on quote ordinary. Sebab dia tak tahu apa benda kejadah haram yang jadi. I think, I think macam benda tu juga macam relatable tau. It's like kau tahu pun-pun ni boleh jadi orang biasa yang kau kenal. So kau boleh bayangkan situasi tu happen kat siapa-siapa pun even kau diri kau sendiri. So benda tu macam jadi lagi relatable tau. Ya, yeah, dia tambah lagi kat chapter hujung tu dia buat macam tu pula. Also, 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 also. Bercakap pasal suami dayus, parents surang, uncle dia bengong semua benda kan. Pun-pun ni perverted nak mati tau actually. <laughs> yeah. 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 Yang gila ni yang haram gatal budak ni. Dah hari kecil sampai besar. Gila bodoh yang tu. Tapi you know, you know as I know yang tu memang niche dia. Aku tak tahu kenapa. Betul tak Acik? Macam mana? Memang niche dia pun. Dia punya apa? Dia suka tunjukkan emosi, emotion karakter guna sexual things. Ah, Itu... It- itu secara peribadi aku kurang gemar tapi aku macam aku macam kalau dia Jepun dia memang selalu macam tu tau dalam banyak karya dia pun dia nak tunjuk babak emosi dia pergi dia tunjuk secara seksual sama macam aku pun selalu baca novel Jepun juga so macam so macam pun pun ni pun ada mengingatkan aku dengan beberapa novel Jepun yang dia menggunakan style yang sama macam tu juga aku baca aku baca muka kami ni pun ada juga macam tu aku terkejut juga aku tak aku tak kisah kalau Bukanlah tak kisah Aku tak pandang sangat Ataupun aku tak annoyed Kalau kau nak cerita benda yang sensual lah Orang kata kan Dia sangat Sangat cerita Atuk Atuk boleh sensitkan benda tu kat otak dia Masa ni masalah ni Macam Oh aku nak perempuan Oh tiba, every, every every five chapter ada benda tu tau Jumpa perempuan je Oh cute-nya dia Itulah uh, Macam Ya Allah simnya mana ni <laughs> Allah Ya Rabbi Oh, apa ni dia punya dada besar. I'm like, what the fuck? Betul lah. Aduh lah. <laughs> Itu betul. Aku tak tahulah. Tak, dia macam sampai aku, sampai tu fikir, manga saya ni, ni, ni semua macam ni ke? Dia semua watak dia memang sim nak mati ke macam mana ni? <laughs> aku sampai tu fikir macam tu tau. Dia, dia sampai, there's a scene aku rasa yang, uh, dia, ada, dia, ada, dia, ada, dia ada member dengan seorang tu, yang dia rapat lah juga. Perempuan tu tengah nangis kan perempuan tu tengah nangis kat bus stop ke apa kan tak salah aku lah there's a scene there and pun pun ni macam tak reti nak nak nak, nak le, legakan dia kan nak 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 console dia lah nak nak comfort dia i mean aku tak kisahlah kan budak benda dia tak reti lagi tapi kau tahu aku paling fast dia apa dalam dia ada monolog yang dia cakap aku tak tahu nak buat apa dan aku tahu dia ni kut gila nak mati i'm like bodohnya budak ni ya Allah <laughs> Ya, yang tu dengan yang tu dengan Sachi ke? Bukan kan? Si, time tu Sachi tengah gemuk lagi. Ada seorang lagi. Kawan Sachi lah sebetulnya. Oh, kawan Sachi ke? Betul-betul. Yang tu sekejap je yang tu. Yang tu pun bengong juga. Dia pergi ikut kata-kata quote on quote God dia tu. <laughs> si, si. <laughs> so, aku tak tahu lah. For me, that I find it annoying. But for some, maybe it's relatable, entahlah. Tak tahulah, sebab pada sebab pada aku, aku merasai perkara sama macam Atuk sebenarnya. Sebab sebab dia macam, dia punya, orang kata seksualiti dia kan. Dia macam mendadak tau, daripada, daripada dia kecil, kecil dia tak ada benda macam tu. Masuk middle school, sebab puberty kan, okay, macam boleh lah faham. Masuk high school tak matang-matang lagi, tak faham tu. Masuk masuk dia kerja duduk dekat dalam rumah seorang-seorang tu kan. Ya Allah. Tapi tu lah, dia, eh, eh, dia, aku tengok dia, dia dah start boleh kontrol bila dia ada jumpa awet dia tu lah, yang buat mangga tu. Uh, even, 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 even regardless of the gatal yang side of pun pun kan, macam dia punya social awkwardness tu still, still aku boleh faham lah. Macam dia tak reti, dia, dia tak reti berinteraksi dengan orang. Given, given dia punya, dia ada trauma dia dengan, aku rasa macam mungkin, mungkin dia pandang form form tu macam, satu habuan macam price tau sebab uh, okay dalam cerita tu uh, dia, dia hilang Aiko ataupun dia lost contact dengan Aiko lepas middle school kan so lepas Aiko tu dia start gila 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 gatal miang dia tu kan 
dan dia, juga dia ada masalah dengan pun bukan perempuan masalah dengan family dia ke apa masalah dengan dia punya uh, mak cik dia lah kan yang kahwin dengan mak cik dia tu so aku tak tahu dalam otak pun pun ni kan dia pandang perempuan tu macam habuan ke ataupun dia projecting dia punya desire ke aku tapi senang cerita senang cerita dia dia membuatkan pun pun macam susah nak cakap dengan perempuan lah jadi dia nak jadi sebab orang cakap dia creepy kan so dia punya dia punya confidence tu turun lah so until dia meet Sachi tu kan dia jumpa Sachi tu pun lepas tu Sachi dia pun tunjuk satu cara untuk dia nak luahkan semua benda iaitu dengan bad writing yang tu lah tapi aku rasa Sachi tu dia fasa normal dia lah Sachi, Sachi tu actually kau boleh kata fasa paling happy dia kau tahu fasa paling happy fasa paling human dia lah aku bagi aku hmm tak ada tak last tahun dua je lepas tu dah bengok balik dia bengok dia berikat dengan Sachi kenapa tu Sachi kan meltdown sebab dia tak berjaya buat manga macam tu lah tapi Sachi dia Sachi dengan dia pun saling saling memerlukan lah in their own weird way tapi yang paling yang paling aku tak sangka tu masa dia jumpa Aiko balik lah itu gila ha, awal-awal dia nak tukar dia punya persona jadi more hi guys lepas tu jumpa balik Aiko dia macam terus Swell down kat dia punya perangai lama Aku rasa lepas Saki tu kan it, it, it starts being like Pun pun dah mula hilang rasa diri tau Tapi tapi at the same time dia macam In conflict with the With the person yang playboy dia jadi Ya yeah, ya yeah. aku, aku rasa aku rasa time tu lah kemungkinan dia Dia lawan dengan apa yang kau anggap tu Macam sebelum ni dia anggapkan perempuan ni sebagai Objek ataupun price Ataupun tempat desire dia Tapi bila dia kenal Saki Dia dah nampak yang perempuan ni Someone who Yang boleh ngam dengan aku Satu-satunya orang yang pernah ngam dengan aku Macam tu lah aku Time tu lah dia jadi okay sikit Kan aku seorang Kan aku seorang saja nampak benda tu <laughs> Tak macam It's like The 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 most normal friend Yang uh, pun, pun 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 ada <laughs> hmm, Tapi Sachi pun pelik juga Tapi Sachi pun dia Dia macam pun pun Tapi sebab dia boleh Dia sedar diri lah at least. Dia tak short ni Dia macam uh, Sachi ni social misfit Tapi dia dia sedar benda tu dan dia cuba kawal. Ha, tu. Tapi habis pun aku aku terkejut masa tu ada lari dengan Aiko. Lepas tu Sachi cari dia juga. <laughs> Sachi ni macam sendiri juga. Jadi tu uh, apa kau orang punya verdict ke final verdict? Final verdict. Uh, apa kau orang punya thoughts in general lah cerita ni? Hmm, akan baca lagi. <laughs> apa apa membuatkan kau nak baca lagi? Tak reti lah nak tak reti lah nak explain. Mungkin sebab apa? Mungkin sebab apa cerita yang sendu dengan depression ni dia dah jadi macam apa aku punya makanan ringan kot. <laughs> it, 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 dia, dia bukan orang lain isi kai trash. Kau punya depressing trash. Ah bagi aku depressing trash tu aku punya uh, junk food lah. Macam kalau aku macam uh, malas lah aku nak baca cerita action, uh, malas lah aku nak baca cerita tu. Aku rasa macam cerita uh, perempuan ni macam lagi lagi ringan sikit lah mana cerita action tu. <laughs> aku tak kena nak speak. <laughs> pun pun cerita ringan. Okey. Tak betul betul kalau kau baca discography you know as I know, pun pun agak ringan sebenarnya. <laughs> Well, yelah, tapi that's in terms of Ilio Asano. This is in terms of generally. <laughs> ya, aku tak reti nak explain tau. Sebab macam, contohlah, kalau macam ada satu manga action dengan satu manga macam Asano Inio ni, yang depressing ni, aku akan lagi cenderung pilih cerita depressing tu sebab uh, cerita ni lagi ringan untuk aku dapat berbanding cerita action tu. Aku tak reti nak explain. Dia macam mana lah kalau... Tapi pada waktu sama kau kau tak minat Marvel kan? Ah uh, tak. Ah okey 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 aku nampak dah okey aku nampak dah kau punya. <laughs> kau punya perspektif okey. Mungkin sebab mungkin sebab apa cerita pun pun ni dia cerita slow. Dia macam slow burn sikit. So aku mungkin aku suka start aku anggap Cerita macam tu lagi ringan sikit Tapi walaupun dari segi nak membuat cerita tu Aku kurang sikit lah Aku lebih kepada membaca daripada membuat cerita slow burn Gila kalau ada orang boleh buat macam tu Aku tak boleh lah, aku stres lah Aku stres buat cerita slow burn Aku macam, ya Allah <laughs> Lambat lagi ke? <laughs> Tapi nanti ni sebab tu Inu Asano kalau bagi tahu cerita dia pun Dia akan bagi tahu semua cerita dia Ialah dia punya perception on life Yang tu je dia bagi tahu dia punya versi kehidupan. Tapi kalau aku baca wiki ni, 
Asano ni dia cakap pun pun ni dia ada ideo, dari segi ideologinya dia ni orang yang fundamentalist sebab dia fundamentalist jugalah dia dia jadi dia bila dia besar dia jadi macam tu dia fundamental fundamentalist ni kalau ikut ni dia katanya usually has a religious connotation that indicates unwavering attachment to a set of irreducible beliefs maksudnya dia sangat-sangat percayakan kepada sesuatu dan dia tidak mampu dia yang dia tak boleh nak keluar dari pemikiran tu so kiranya kau macam bayangkan masa kau budak kau fikir macam ni Wal, walaupun kau dah membesar jadi dewasa kau masih berfikir sama macam apa yang kau fikirkan sama macam budak tu sebab itu kau jadi social misfit sebab kau tak sebab pemikiran kau tidak adapt oh ok uh, dah nampak juga benda tu uh, I mean uh, uh, dalam cerita pun ada ada awak kata ni lah ada small glimpses lah of benda tu actually dia ada certain scene dia akan ingat balik dia punya childhood ataupun dia punya dia punya apa ni personification tu yang burung tu ha, dia akan tunjuk balik oh, uh, bentuk burung masa kecil Make sure juga dia fundamentalist Sebab satu-satunya point dia boleh lari daripada pemikiran tu Ialah masa dia jumpa Dia jumpa perempuan tu sajalah Lepas tu dia jumpa Aiko balik Habis terjun balik kat Minda tu tu dia, dia macam Dia macam ironic jugalah Masa tak ada tak ada tidak explain Dia macam Pemikiran budak tu yang membuatkan dia hancur Dan cerita dia overthinker yang terlebih overthink Hmm <laughs> macam macam tadi macam tadi lah it's like lari ah uh, lari dari reality yes aku rasa itu description yang betul lah i i, I mean tak ada tak tak ada apa maksud lari ataupun being detached from reality tak semestinya teruk tapi kalau dah bukan bukan setakat over kalau dah menyakitkan diri sendiri menyakitkan orang lain tu masalah lah betul pun pun tak menyakitkan orang awak dia lah ah awak dia betul awak dia yang bunuh lah sekali tak silap aku lah kan pun pun yang bunuh dia kan eh bukan awak dia sebab hujung hujung tu Aiko yang mengaku dia yang bunuh pun pun time tu tak sedar je eh dah dia, dia, dia bunuh Aiko dia bunuh Aiko okey ya yeah, siapa yang tengah ni dapat dapat spoiler best ah uh, anyways ah uh, apa tadi aku cakap aku dah lupa dah tak family dia semua semua jenis yang suka escapism kau tengok apa jadi kat pun pun uh, sampai dia nak lari dengan Aiko apa semua tu kan eh. Sampai dia pun nak Dan escapism kat kan Ha sebab Parent dia at least Dapat closure Ayah dengan mak dia Pakcik dia pun dapat closure Ha betul Tapi pun yang tak dapat Closure tu Pun pun dia, dia nak cuba Dapatkan closure tu Dengan bunuh diri Kat hujung tu Tapi Sebab Si pun tu Cari balik Jadi dia lupa Another reason To live lah juga Macam tu lah Bagi akulah Dia, dia, dia teringat Dia nampak pun tu Dia nampak Tuan Tuan rumah dia Actually a few people yang actually care about him. Tentu lah. Kalau macam closure mak dia bila dekat hospital tu. Closure lah sangat. Closure lah juga. Dia boleh cakap semua benda yang terperap selama ni. So, segala benda pasal ayah uh, laki dia. Segala benda yang pasal perempuan. Ayah dia uh, closure lah juga. Dia macam misal kenapa aku tak selamatkan anak aku daripada awal. Tapi tu closure dia ialah dia boleh jaga budak-budak tu sebagai kau aku pengganti lah juga kan dia macam aku seorang saja nampak benda ni kenapa <laughs> <laughs> tak apa lah tak apa lain orang lain perspektif aku, aku, aku rasa untuk para pendengar lah lagi senang apa yang kita cakap ni does not do the manga justice betul kita aku sendiri pun tak boleh nak describe pun pun pun, pun ni sebenarnya manga pasal apa I cannot explain at all ya aku ingat pasal pun pun dia burung <laughs> 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 Tapi itulah back, back tu ni lah Tapi aku rasa macam memang betul lah Manga ni yang tengok manga yang Salah satu sebab aku tak boleh lupa Sebab bila kau baca kau akan ada dapat Definisi kau sendiri hmm. Dia bila dijual sebagai Satu cerita yang depressing aku Nyampah juga sebab aku rasa aku macam Acip lah <laughs> uh, It can be depressing but at the same time Tak lah the, I, I think If you're reading it for the first time Kalau kau baca da- dalam for the first time kan Dia punya shock value Or emotional value very very dark lah. Aku tak aku tak ingat apa pengalaman first aku masa baca pun pun ni. But if you can get past that, I think um macam in your second or third punya read kan baca keempat kali. Every time you akan dapat benda baru. Tapi tu juga cakap atuk tu sebab sebelum aku baca pun 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 aku dah baca vagabond aku yang baca berserk. So kemungkinan 
Yang tu lah jadi penapi sikit <laughs> Aku pula bers- berset tak ba- Berset baca Tapi tak tu sangat Vagabond ke pula Aku pun tak baca Tak baca lagi Vagabond Aku rasa Sinai thriller yang aku baca Sebelum tu Homunculus kot Ah, Homunculus aku baca Ah, Homunculus tu lagi lah Mindfuck ke semacam Aduh ah, Aku macam Aku tak Aku macam Keperlukan beberapa Saat untuk faham Ending dia Macam Aik apa ni <laughs> Oh Oh, Homang Kelas pun kalau nak cerita satu episod. Dia sudah cerita kalau korang uh, fikir nak baca Senen, jangan ambil pumpun. Kemungkinan benda tu akan melarikan diri kau daripada Senen. <laughs> Itulah. Sebenarnya, sebenarnya Senen ni dia tak semestinya kena baca cerita yang tak. Dia ada juga cerita komedi dia. So, itulah. Ha. Macam Kobayashi Mid tu, Senen komedi. Betul. Senen. Ha. Ya, yeah, se- memang Senen. Love is war. <laughs> Ah, we saw Senen Yelah benda-benda macam tu ah, Apa Nami Yoki Tekure A ke wave listen to me ha? Yang tu Senen juga ha? tu, tu Senen habis lah Anyways dah, dah banyak Dah banyak Dah banyak lari dah <laughs> Eh tapi Acik kau dah baca kan semua Bukan semua Kau dah baca beberapa Cerita Inu Asano kan ah, ah, Baca Solanin uh, Downfall Tapi kalau, dah, kalau tanya aku Aku paling suka Solanin lah tapi Solanin Solanin ni dia cerita pasal apa Meiko ni dia dia macam uh, rasa tidak puas dengan hidup dia lah macam apa dia, sebab dia bekerja sebagai office lady dia macam tak suka dengan kerja dia dia rasa macam tak tak belong in the world sebab dia itulah dia macam tak ada dia macam men, uh, macam sedar dia ada in, kalau dia tak ada impian macam tempat hidup boring macam tu lah. Dia rasa macam hidup dia dah dah, dah noktah dah. Ah, he, dia dah sampai ke dah sampai ke penghujung tu dah. Solanin kan yang big break in the sano kan? Ah, ya yeah, betul Solanin. Kalau tak kalau belum bersedia dengan apa? Dengan pun pun bol, aku boleh cadangkan baca Solanin lah. Solanin ni dia ringan sikit mood dia. Dia lebih kepada angst. Dia lebih kepada angst lah berbanding pun 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 ni dia nak kata angst tak layak. <laughs> dia lebih kepada macam dia macam buat kau rasa apa hal aku baca cerita ni. <laughs> Soalan ini dia lebih dia macam bitter sweet sikit lah. So you'll enjoy that more I think. Okay lah. Senen, senen, senen ni serabut juga sebenarnya fikir. Itu kau kau nak definisikan. Sebab kalau definisi buku memang ikut umur je itu je. Ya yeah, memang ikut umur je. Tapi kalau sebenarnya kalau kau nak sembah pasal satu cerita tu tak berbeza sangat. Dia bukan macam shonen lah. Shonen, shonen jam je yang ada formula. Kalau shonen lain tak ada sangat. Ah, shonen lain, shonen selain jam dia tak ada formula. Bila fikir balik, aku baca shonen, aku tak baca Naruto, One Piece, apa. Manga jam tu aku rasa baru sekarang aku start baca jam sebenarnya. Dulu aku tak baca jam. Aku macam, manga shonen yang aku suka dulu macam dari Podansha, macam Your Life in April, Full Metal Alchemist. Ah, yang, yang yang pasti selain jam lah. Kalau jam tu yang aku cuma baca mungkin lah apa. Bakuman tu je lah. Bakuman tak best. Ah, eh best untuk aku. Ah, satu lagi Death Note. Death Note lah kot. Majalah jam apa. Manga jam yang aku baca. Okay juga Death Note. Death Note yang Bakuman aku tengok sampai season. Manga dia pun aku dekat dekat tengah. Anime dia. Aku sembah dengan member aku pasal Bakuman. Aku explain dia dekat dalam tu ada manga. Lepas tu dalam tu ada anime juga. Lepas tu dia orang cakap. Oi. Kau tengok manga ke kau baca Inception ni? <laughs> <laughs> dia macam, apa sebab kau explain dia macam Inception? Mimpi dalam mimpi, manga dalam manga. <laughs> Alah, manga tak best lah tu. Eh, Bakuman tak best lah tu. Bakuman, dia best the first few arts. After it gets macam beratus tu lah, kau drop je lah weh. I see. Um, because the interesting thing about manga, uh, ma- manga pula, Bakuman is the premise. So basically lagi kau ada dua budak macam rookie yang nak masuk shonen jam, dia masuk uh, dia masuk one shot punya kategori, dia hantar one shot untuk competition for civilization. Okay. Itu interesting. The the part yang dia kata the process daripada okay, aku nak start melukis, melukis dia macam mana, apa proses dia, jumpa editor, apa pengalaman jumpa editor dia tunjuk dia tunjuk kehidupan nak jadi manggaka kehidupan jadi manggaka apa macam mana uh, kategori macam mana dia akan ditunjukkan dalam dia punya magazine kan apa interaction dia dengan fans semua tu tapi at the same time 
kalau kau ulang benda yang sama untuk beratus chapter, kau tak rasa boring ke benda tu? Ah, uh, aku tidak rasa benda tu sebenarnya sebab tu aku boleh enjoy. <laughs> yeah, so it becomes a problem in the middle of the story masa dia fokus pada ranking cerita. Dia nak buat macam formula macam oh kita ada semua rival dalam satu majalah dan semua orang tengah buat cerita sendiri and kita nak ranking kan from the reader survey tu lepas tu kita nak buat macam tournament lah gitu, gitu lah, macam pelawan pelaw- lah. that's the that's the shonen aspect of the of the ni kan sorry lepas tu kau tambah lah apa ni fake ah, aku tak kata lah fake kan tapi uninteresting punya complications contoh kena tukar editor editor yang lagi satu tu tak reti nak buat kerja kan cuba kau bayangkan aku baca aku baca Bakuman weekly tau 50 chapter pasal Kyoda tu je Kau tak Kau tak fras ke It, it, it becomes a point where uh, Macam Kau tak rasa Satu progression In the story Ataupun in the character Sebagai so, aku That's the biggest problem With Bakuman lah So basically The first few arcs Aku dah lupa Aku dah lama tak baca kan So and the last Final arc is a bit cheesy Tapi okay lah I feel macam Dia nak kahwin Azuko Nama dia Azuki Azuki Um, tapi yang yang touch it, yang, yang aku rasa is a very nice touch ni is the reunion dia dengan member dia dengan member sekolah dulu ah yang tu suka juga pak tu tapi dia ingatkan yang tu lah atuk dia memang payah sikit <laughs> nah, dia memang tak layan cerita panjang jadi yang tu lah sebab kalau kau rasa ekosistem macam tu kan kalau kau tengok One Piece memang kau tak tahan atuk serius <laughs> betul tak tahu kau tak baca One Piece Naruto pun aku rasa bungok tak best Naruto pun aku tak baca One Piece pun Cuba Cuba Aku cuba Cerita dia okey tau One Piece Aku rasa cerita dia tak ada masalah pun Tapi itulah Aku rasa aku tak boleh komik kot Itu betul lah tambah lagi dengan Aku pun start tengok One Piece Masa aku cuti SPM Tak kerja tengok orang benda tu um, Contoh cerita panjang aku baca kan Aku baca cerita Haji Menok Ipo Wow Klasiknya Wow okey pelik <laughs> Tak sangka kau macam tu Kau tahu berapa chapter sekarang Seribu lebih Seribu dua ratus kot sekarang Allahu Akbar Biar dok pun Dia lagi panjang daripada One Piece yang tu aku tahu Ya yeah. Yang interesting dia It follows Yang aku boleh faham It follows different people Each macam Ada weight class sendiri Ada target dia orang sendiri Dan macam mana dia orang lawan orang kan And each lawan tu ada progression Okay lawan dia macam mana Apa dia punya training ke apa Apa yang jadi before the fight During the fight and after the fight kan This is spoiler for Ipo lah Kalau korang nak baca, tengah baca ke apa Catch up ke Okay Ipo ni sekarang Dia boxer Lepas dia kalah berapa kali Dia retire Sebab masa tu Dia punya mawa dia tak suka Dia kena <laughs> ketuk uh, Lepas tu dia injured selalu And there was a There was a suspicion about brain damage lah Something kan Sebab kena tunggu muka sangat After a thousand chapters kan Dia ada rivalry dia Dia ada journey dia Dia ada member-member gym dia yang uh, Orang kata nak nak kejar title kan Apa jadi kalau kawan kau retire Sebab benda tu Walaupun kau tahu dia boleh pergi lagi jauh, lagi jauh kan So it presents a new There's always a new progression in the story Or the character lah in this case macam Dia retire, dia jadi second in the ring kiranya dia macam contoh long coach lah macam kan setiap kali round kan ada rehat lepas tu dia uh, lepas re- uh, masa rehat tu fighter semua pergi corner dia orang lepas tu coach cakap semua benda lah kan uh, dia jadi salah seorang uh, team dia second second team dia sorry lepas tu dia dia dapat uh, dia train budak baru dia jumpa budak dia jadi macam second penolong lah assistant coach lah kiranya but, but at the same time Cerita tu macam teasing lah Teasing yang budak ni akan masuk balik ke dalam ring jadi boxer balik Sebab dia jadi second tu Walaupun dia retire Dia nampak benda yang dia tak nampak masa dia jadi fighter Okay okay okay, okay. Dan cerita tu sangat slow Cerita tu keluar tahun 80-an tak silap aku Ataupun awal 90-an Sampai sekarang Dia still uh, dia still running So Dia punya timeline dia dan cerita tu still 90-an <laughs> Oh iya ke? Oh, okay. <laughs> okay. Okay. Acik dia. Tak tahu nak cakap apa. <laughs> Dah. Kau cakap. Aku, 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 aku faham atau explain ni pun sebab aku layan Rocky dengan Creed. Tu boleh tahu boxing. Tapi in terms of like story progression, ada story progression. So itulah tu je. So I mean I don't think cerita panjang tu is ni. Tapi most of the time aku tak suka cerita shonen panjang. I see. Dia bukan dia. 
uh, Atuk memilih lagi cerita panjang Banding dengan cerita pendek ha. Bolehlah Kau Acik cerita paling panjang kau apa benda Yang kau pernah baca Cerita paling panjang apa eh Yang aku suka uh, Full Metal Alchemist is obviously one of them lah Sekejap apa lagi eh Aku tak ingat lah Rasa, rasa macam banyak Tapi sekejap Itulah banyak Banyak sang Banyak sang Ah Bloody Monday Uh, tak pernah dengar yang tu <laughs> uh, Bloody Monday Lepas tu Apa lagi eh Oh kau, kau tak layan dulu, dulu Dulu memang kau tak layan mainstream juga Ah <laughs> uh, tak, 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 tak layan mainstream Tak layan mainstream sangat uh, Sebab apa Macam Kalau anime shonen untuk aku Macam Full Metal Alchemist Fate Stay Night uh, Law of Wiki uh, Law of Wiki best Macam anime shonen yang aku suka tu Bukan dari jam lah Biasa, biasanya dia banyak dari apa Shogakukan Kodansha yang selain yang selain jam lepas tu ialah manga manga termasuk manga shoujo juga manga shoujo macam Oran High School Nadame Cantabile itulah aku banyak baca banyak genre jugalah dulu macam rom- romantic comedy thriller uh, mystery action tu ada cuma aku rasa kurang kot fantasy supernatural science fiction macam tu lah ah mungkin kekaishi kot kekaishi 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 aku tengok juga sikit je kekaishi ah ya Allah aku su- lu- su- lupa satu lagi manga mungkin manga yang aku baca sampai habis Nurari Hionomago yang tu aku suka gila Kepala panjang tu Kepala panjang tu Yes Yang tu aku suka If if you ask me Kalau recommendation kan Aku rasa Paling senang Kau nak cari cerita best Kau cari cerita historical Ah uh, Tak dinafikan lah Tapi itulah Aku pun uh, Masih baru Dengan historical Macam historical Yang aku baca sekarang Baru Vinland Saga Tapi tu pun aku tak baca Semua lagi Cuba, cuba kau sebut uh, Historical yang same Vinland Saga Blade of the Immortal Kingdom Vagabond Ah, Kingdom Kingdom ada cuba baca juga Sikit Best juga Lepas tu kau ada masuk Jose Ataupun sini yang lain Kusuri Ano Hitori Goto Satu Ataupun um, Apa lagi Samurai Kenshin Orang kata historical lah juga Kan agak lah But Most of the time Historical Is always going to be good Just for the setting Aku rasa paling senang Kau nak cerita Is uh, Kaoru Mori punya cerita lah Macam Otoyo Megatari Oh, itu aku tak try lagi sebab setakat ni aku baca Naoki Urasawa Jadi kebanyakan dia punya historical dia more on the modern side Macam Billy Bat dia tunjuk pasal pembunuhan JFK Macam mana dulu kulit hitam dengan kulit putih kat mereka Macam mana orang US lepas Perang Dunia Kedua Lepas tu kalau 20th Century Boy pun dia tunjuk Macam mana kalau ada pandemik yang paling aku takut tiba-tiba ada pandemik Jadi macam zaman sekarang ni tak guna punya Naoki <laughs> Kau banyak kan tu Dekat 20th century boy tu kan Orang jahat tu Keluarkan virus Lepas tu setiap kali kau keluar rumah Kau kena pakai mask Kalau tidak kau mati Lepas tu sekarang ni <laughs> Kau banyak kan Tengah aku baca Time tu tengah aku rentin Jadi macam aku baca tu Aku macam ah, Babi lah dia ni Dia ni Peramal masa depan ke apa <laughs> So apa lagi Cukup Itulah dah Satu jam dah ni Jadi <laughs> hmm, Tak ada dah kot How to end this this Bacalah Oh ya semi pun pun <laughs> Oh jangan baca oh ya semi pun pun. Tapi tanggung at your own risk. Ah uh, read at your own risk. If you want to read something weird or but still depressing, bacalah Fire Punch ke apa. Ah uh, Fire Punch tu aku curious juga nanti aku baca. Aku tweet yang paling aku pelik. Dia tulis kat situ aku cakap dekat member aku yang aku baca Chain- Chainsaw Man. Lepas tu respon dia ialah, "Eh kau baca hentai ah." <laughs> <laughs> I mean I mean well he's not he's not wrong <laughs> not entirely wrong lah except, yeah, yeah, dia, yeah. except dia tak tunjuk pun benda tu dia just banyak banyak apa yang panggil uh, the, the, the word word dia banyak I don't know man kena mu, kalau kena muntah masa nak show it's not exactly appealing <laughs> <laughs> Okay lah. Dan kita tamatkan di sini. Jadi uh, uh, nak jadi happy go lucky YouTuber. Kalau korang suka video, kalau korang suka episod ni jangan lupa like, subscribe dan share. Jadi tak? Ha, ah, kita nak kita nak uh, kalau subscriber ada kita dapat sponsor, kalau sponsor ada kita dapat duit. Give me money. Yeah. <laughs> Bagilah duit untuk kami. Kami pun nak merasa duit. <laughs>
I sound weird luck. Are there is any English speaking viewer? You know where to find us. <laughs> okay, bye-bye. Hey, ciao. Bye.